ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൊതിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹം പൊതിച്ചോറ് കഴിച്ചാലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് അങ്ങനെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം കറികളോട് കൂടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊതിച്ചോറാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പൊതിച്ചോറിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ കറി ഒരു തക്കാളി ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വലിയ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ശേഷം ഒരു പാൻ ഗ്യാസ് നോക്കുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേപ്പിൻ്റെ ഇല നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ മുറി തേങ്ങയാണ് ചിരകാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നാൾക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ തേങ്ങ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണം ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകോ പച്ചമുളക് ഏതാ ഇഷ്ടം വെച്ചെങ്കിൽ അത് കോടിയ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിരക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരക്കൂലേ അതേപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കേണ്ട കാരണം വല്ലതും ഉടയാണ്ട് കിടക്കുകയെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചമ്മന്തി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്കാക്കാൻ വെക്കുക അതിൽ വല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വറ്റി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് അത് കിട്ടേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉണക്കച്ചമ്മീൻ്റെ ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ചോന്നുള്ളിയാണ് പിന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഉണക്കച്ചമ്മീനാണ് ഞാനിവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിൽ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എത്ര ഉള്ള പണി പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറില്ലേ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട്
ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട പൊരിച്ചതാണ് മുട്ട പൊരിച്ചതില്ലാണ്ട് എന്ത് പൊതിച്ചോറ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു മീഡിയം സബോള എടുത്തിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് നാല് വേപ്പിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോർക്കോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മുട്ട പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ഗ്യാസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൽക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ പശുവൊന്നും പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മറിച്ചിടാനും എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്കാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വശം മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ വശം കൂടി മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് വശവും മുരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുട്ട പൊരിച്ചതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നല്ലൊരു വാഴയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് പേപ്പർ ഒന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ വാഴ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മളെ വാഴയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല വെള്ള ചോറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോറാണ് ചെങ്കിൽ ഇഷ്ടം ചെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നല്ല വെള്ള തൂവുള്ള ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോ കറികൾ സൈഡിൽ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഒരു സൈഡിൽ തക്കാളി ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പേരിയാണ് ഇത് ഞാൻ ബീൻസും ക്യാബേജും ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് അപ്പോൾ സാധാ നമ്മൾ തേങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് വെക്കൂലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാ ഉണ്ടാക്കണ മോഡലിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എരിവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറ് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും കൂടിയും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ഇതിൽ നാല് സൈഡിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് പേപ്പറോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും മടക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതിച്ചോടുപ്പെട്ട സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണവരെ എന്നിട്ട് നോക്കിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കണ നേരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ഹായ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരേണ്ട് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ടെംറ്റിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല തൈര് നല്ല പച്ചമുളകും ചെറുള്ളിയോ വേപ്പിൻ്റെലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല തണുത്ത തൈര് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ കറികളും കൂട്ടി കുഴച്ച് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് ഓരോ കറി ഓരോ കറിയായിട്ട് കഴിക്കാനാവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തക്കാളി ചമ്മന്തി എന്ന് കുറച്ചിടാം പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മുണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി കുറച്ചിടാം പിന്നെ നമ്മളെ തോരൻ ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസും കൂടി ഇടാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള തൈരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു പിടി വാഴയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ആഹാ എന്താ ടേസ്റ്റ് നല്ല 